прошлой серии «Бедной Насти». Я обвиняю вас в похищении Анны Платоновой. Ваша соседа, да что вы? Чем она тебя так очаровала, что ты потерял способность думать? Потому что она, в отличие от вас, действительно любит меня. Анна! Владимир! Владимир! За что он вам? За что ты убил ее? Отпусти меня. И твой брат будет отмщен. Я боялась, что умру здесь и больше никогда тебя не увижу. Не волнуйся. Все позади. Господи, Господи, я люблю тебя. Что ты говоришь? Ты зарядила пистолет. Ты убила нашего сына. Владимир. Что, вы замерзли? Нет. Куда мы едем? Домой. За всю дорогу вы даже не проронили ни одного слова. То, что... То, что произошло с Андреем... Анна. Что? Я сбежал с под ареста. Сегодня возвращаюсь в тюрьму. Стой! Стой, остановись! Распорядись принести чаю, пожалуйста. Семь минут, барышня. Ваш рассказ, Михаил Александрович, не могу поверить. А я знаю, что Мария на многое способна, но убить родного сына. Надо же послать гонца к Корфу. Он не виновен в смерти, Андрей. Ах, я болван. Нам многое нужно поставить на свои места. Не пора ли послать и за Соней? Пожалуйста, отец. Соня ваша дочь. И она очень страдает. Не надо было расстраивать папеньку. Андрей не вернуть. Но можно исправить то зло, которое вы собираетесь совершить по отношению к своим детям. Откажитесь от удочерения этой девицы. Куда собралась, ведьма? Поговорить надо. В дороге наговоримся. Сказано тебе, Кикимра, сиди и не высовывайся. Сейчас поедем. Не отпустишь меня. Князь Долгорукий много бед натворит. И невинные люди пострадают. Какое мне дело до этих людей? А тебе не тяжело уезжать отсюда? О чем это она? Сама знаешь о чем. Спятила ведьма. Заговаривается. Разве ты не хочешь, чтобы убийца брата был наказан?
Я вам все рассказал, и словечко не утаил ваше высочество. Окажите милость. Ну, право же, без попутал. Совратил, сбил с пути истинного. А у меня жена, детки малые. Я каюсь, пощадите. О жене и о детях раньше надо было думать. Каюсь, каюсь, но меня обмешурили. О, это страшная женщина. И как я ей поверил? Я вам расскажу о ее злодеяниях. Вот что она задумала. А убийство цыгана? Несчастный случай, несчастный случай, самооборона. Он, он сам напал на меня и как-то... Нет, это вы напали на него. Из-за своей неуемной алчности. Александр Николаевич, батюшка, Христом Богом прошу, простите никогда больше, никогда. Вы помните сестру убитого цыгана, Раду? М? Она рисковала жизнью ради меня. И я пообещал, что убийца ее брата будет сидеть в тюрьме. И я сдержу свое обещание. Нет! Нет! Мне не жаль, что огонь закипевший в крови. Мое сердце сжигал. Мне жаль, что когда-то я жил без любви, но мне жаль, что я мало Нам не следовало возвращаться. Тебе нужно бежать. Как можно скорее. Нет. Нет, мы сбежим вместе. Я не оставлю тебя. Разве о такой жизни мы мечтали? прятаться. А ты считаешь? Приговорить меня к вечному, к вечному ожиданию это человечнее. А ты будешь меня ждать? Я люблю тебя. Я люблю тебя. Да, Путина. 
Проклята такая судьба. Я не смогу без тебя. Соня, что случилось? Что скажете, папенька? Разумеется, Лиза совершенно права. Лучше обождать с удочерением. После того, что случилось с Андрюшей... Да как ты смеешь так говорить о моем брате? Ты нам никто, слышишь, никто! Изволь говорить об Андрее, о всех других с уважением! Да я ничего плохого не имела в виду. Я просто хотела поскорее стать вашей сестренкой. Я уже давно всех вас и Соню, и тебя, Лизавета Петровна, воспринимаю как родственников. Никогда этого не будет. Слышишь ты? Никогда. В тебе столько же крови долгоруких, сколько в жабе болот. Лиза, хватит. Когда у тебя будут собственные дети, ты поймешь, что каждый из них достоин твоей любви. И нравится тебе или не нравится, Полина моя дочь. И всем вам придется смириться. Маменька, что вы молчите? Не надо, Лиза. Она тебе не поможет. Петр Михайлович, я вас очень прошу. Взвесьте все как следует. Удочерение Полины это очень серьезный шаг, который коснется и Лизы, и Сони. Мои дочери своевольные, своенравные. У них на все есть собственное мнение. За то короткое время, что я знаю Полину, я получил от нее больше нежности, чем за все годы прожитой с вами. Это неправда. Ведь это я искала вас, рискую своей жизнью. Я не позволю этой самозванке свести вас с ума. Вы мой отец, только мой и Соня. Здрасте, какие? Не бойся, Полина, не бойся. Если с Лиза и Соня не примут Полину, мы уедем от них. Это слово князя Долгорукова. Закон. Я принял решение. Ты станешь моей дочкой не только на бумаге, но еще и получишь достойное состояние. Я знаю, что облегчит твои страдания. Долго ты будешь слушать ее бредни. Оставь нас. М -м, сестра. Ведьма. Вижу, ты все знаешь. Не все. Но иногда я вижу тени, слышу голоса. И что же говорят твои голоса? Они говорят, что твое сердце не успокоится, пока не будет наказан убийца твоего брата. Это все знают. И никакие голоса тут не нужны. Слушай, отпусти меня. А я... Я скажу тебе то, что ты хочешь услышать. И что же? Убийца твоего брата в тюрьме. Откуда мне знать, что ты не лжешь? А ты пойдешь со мной и сама во всем убедишься. Ну. Ну. Соня, почему вы здесь? 
Я не хотела вам мешать. Я просто гуляла. Я сейчас уйду. Что у вас стряслось? Я просто не хочу возвращаться домой. Почему? Почему? А вон Сычиха живет всю жизнь в лесу, и я могу жить, как она. Сычиха сама наказала себя, выбрав такую жизнь. Почему вы себя наказываете? Да оставьте меня в покое. Я не знаю, куда мне идти. Отец не хочет видеть меня. Господи. Господи. Бедная девочка. Петр Михайлович просто обезумел после смерти Андрея. Я уверена, что он по-прежнему любит вас. Слышите? Все образуется. Все образуется? Да. Мамика сошла с ума. Она призналась, что подстроилась смерть Андрея. Что? Боже. Часа не прошло, чтобы я не думал об Андрее. О том, что держал в руках этот пистолет. Чтобы повернуть время вспять. Эта маменька зарядила пистолет. Она надеялась, что от выстрела погибнет отец. Мы сейчас же поедем в ваше поместье и поговорим с Петром Михайловичем. Пора положить конец нашим несчастьям. Пожалуйста, сюда, Фролл Прокопич. Добрый день. Добрый день. Я получил вашу записку и сразу приехал, как только смог. Сочувствую вашей потере. Благодарю вас, Фролл Прокопич. Вы как раз вовремя. Сказать по правде, я несколько удивлен. Вы хотели распорядиться относительно части наследства покойного Андрея Петровича? Ну, можно было бы и подождать. Я вызвал вас по другому вопросу. По какому? Позвольте полюбопытствовать. Я хочу, чтобы мы немедленно оформили бумаги об удочерении вот этой молодой особы и переписали... Мое завещание. Натали? Ваше Величество, вы все еще здесь? Значит, вы все-таки не уехали на похороны? Странно видеть вас при дворе, Натали. На вашем месте я бы носила двойной траур по потерянному жениху и потерянной любви. Если только вы не приехали, чтобы встретить новую любовь. После того, что произошло, я не скоро смогу полюбить Ваше Величество. Мне кажется, что вы опять обманываете себя, Натали. Вы уже встретили новую любовь? Это цесаревич? Надеюсь, вы понимаете, на что себя обрекаете? Да. Я понимаю, Ваше Величество. Принцесса Мария моя подруга. Она доверяет мне. Я не смогу предать ее. И тем не менее, вы здесь. Почему? Я была бы рада найти ответ на этот вопрос. Наталья, я хочу, чтобы вы знали, я тоже ваша подруга, и я доверяю вам. Больше всего бы не хотела снова видеть вас при дворе, но... Прежде чем это случится, вы должны принять очень важное решение. О каком важном решении вы говорили, мама? Думаю, что 
Наталья сама вам обо всем расскажет. А известно ли вам, уважаемый Петр Михайлович, что удочерение возможно только с высочайшего согласия государя-императора? Не извольте беспокоиться, Фрол Паркович. Государь знает о моих заслугах перед Отечеством и не чинит мне препятствия. Папенька, папенька, опомнитесь. Еще немного и вы разрушите нашу семью. А, Лиза, оставь. У меня давно нет семьи. Все, что я от вас слышу, это постоянные напоминания о моих ошибках. Я старый человек и тоже хочу понимания и любви. Ну что же, бумаги в полном порядке. И я готов составить Новое завещание. Замечательно. Приступайте. А в книгу дворянских родов я запись внесу позже. А это теперь твоя доченька. Боже, что случилось? Наш папенька повредился рассудком. Я рад вас видеть, Владимир Иванович. Все обвинения сняты. Счастлив, что вы присутствуете при официальном удочерении Полины, крещенной Анастасии. Этого не должно случиться. О каком важном решении вам говорила маман? Вы возвращаетесь ко двору? Я угадал? Я... Yeah. Не готова ответить на этот вопрос. Да-да. Конечно, вам нужно все обдумать. Анатолий, знаете, если вам понадобится помощь, вы всегда можете на меня рассчитывать. Я благодарю судьбу, что она подарила мне такого замечательного друга, как вы, Александр Николаевич. Натали. Двор без вас опустеет. Я ума не приложу, что буду делать, если вас не будет рядом. Но скоро вернется принцесса Мария. И ваша скука рассеется. Да. Мария. Я думаю, мне пора идти. Постойте. Если вы сейчас уйдете, мы были никогда не скажем друг другу то, что должно. А вы знаете, что это? Да, я знаю. Но я не могу сказать этого, пока вы не поведаете мне о своих желаниях и своем решении. Мои желания. Мне нужно, чтобы прошло время. Я хочу понять, что я чувствую. Я хочу, чтобы не осталось ни капли сомнения. Потому что знаю наверняка, что сомнения убивают любовь. Я не смею вас более задерживать, Наталья. Уверен? то решение, которое вы примете, будет единственно верным. Я умоляю вас, не делайте этого. 
Не слушайте ее, папенька. Анька всегда мне только зла желала. Успокойся. Успокойся, Полина. Я действительно очень рада, что теперь у тебя есть семья. Петр Михайлович, ради бога, простите меня. Я, наверное, не должна вмешиваться. Но я прошу вас, не отталкивайте своих детей. Посмотрите. Посмотрите, посмотрите, как они страдают. Им так нужна ваша поддержка. Неужели вы думаете, что Полина всегда будет рядом с вами и никогда не упрекнет вас? Но нельзя же ради новой дочери отвернуться от своей собственной семьи. Папенька, неужели вы не видите, что ее интересуют только ваши деньги? И что это она поссорила вас с Соней со мной? Да никого я не ссорила. Вы сами с кем угодно поссоритесь. Но я в жизни никому злого слова не сказала. Петр Михайлович, вы так нужны всем своим детям. Позвольте вас спросить, сударыня, на каком основании вы вмешиваетесь в мою личную жизнь? На том основании, Петр Михайлович, что это и есть ваша дочь, Анастасия. Анастасия? Надо же. И в кого только такая красавица уродилась? Это правда. Анна моя дочь. Правда. Правда, как и то, что я стою сейчас перед вами. Ты же уверила всех, что... Полина, Настя! Вы не хуже меня знаете, что стало бы с Анной, если бы открылась истина. Ваша жена ни перед чем не остановится, чтобы уничтожить все, что напоминает ей о вашем романе с Марфой. А что же я? На меня... Всем наплевать? А если бы княгиня меня того? Да ты сама княгиня уморила бы. Эх ты, все сделала для того, чтобы скрыть правду. Цыганам заплатила, чтобы меня увезли подальше. Это правда? Врет. Истинный святой крест врет. Ой, ври, девка, да не завирайся. Сачиха правду говорит. Значит, ты давным-давно знала, что Анна моя настоящая дочь. Так это ты подговорила Забалуева, чтобы он запер Анну в подвале. Как только Полина додумалась... Портрет. Полина узнала ожерелье. Это ожерелье моей матери. Двадцать лет назад я отослал его Корфу, чтобы он передал Марфе. Но Марфа его так и не получила. Дядюшка подарил мне это ожерелье. Перед моим первым выступлением на балу он сказал, что она принадлежала женщине, которая мной бы очень гордилась.
Значит, ты и есть наша сестра? Я не могу в это поверить. Может быть, ты что-то путаешь? Время пришло. Теперь я расскажу вам всю правду об Анастасии. Далеко ли собралась? Отстань. Некогда мне. А куда тебе торопиться? Разве не любопытно узнать конец истории? Знаю я, какой там конец. Анька, как обычно, получит все, а я ничего. Жаль, что Забалуев оказался таким дураком. Не мог ее просто прихлопнуть. Фу, какие мы кровожадные. А я думала, тебе именно это во мне и нравится. Дура ты, Полька. Я вот все думаю, какого черта я в тебе нашел. Как вы меня утомили своей любовью, Карт Модестович. Что ж ты теперь делать будешь? В Петербург подамся. Денег у меня теперь хватит. Все еще хочешь актрисой стать? А что? Удалось же мне разыграть из себя любящую дочь. Так что... Не поминай лихом. Пришлю тебе билет на премьеру. с моим ребенком. О каком проклятии ты говорила? Не бойся. Не бойся. Теперь оно тебя не коснется. Что за проклятие? Впрочем, я уже ничему не удивлюсь. Все началось с бабушки и дедушки Петра Михайловича. Да я помню, перед Императрица рассказывала, что родители отца умерли, его воспитывали бабушка и дедушка. Злые. Злые были люди, циничные. Злые. Все так. В день свадьбы они жестоко обидели старую цыганку, которая пришла к церкви просить милостыню. Невеста посмеялась над ее увечьями, а жених... Ударил ее тростью. И цыганка прокляла их, сказав, что их дети и дети их детей никогда не будут счастливы. Они, они будут любить, но никогда не смогут воссоединиться со своими возлюбленными. У Долгоруки была крепостная по имени Анастасия. Отец Петра влюбился в нее, но родители не благословили их, и они вынуждены были уйти из поместья. Когда родился Петр в деревне, где они жили, в большой нищете, началась холера. Родители Петра умерли, а малыша забрали к себе бабушка с дедушкой. Какой ужас. Ты права. 
Я действительно не знал родителей. И все, что у меня осталось от них, это письма отца к матери, кольцо ожерелья и портрет. Я одного понять не могу. Зачем ты украла Анну Марфы? Я не крала ребенка у Марф. Это сделал барон Корф. Я пришла, чтобы ребенка окрестили, но отец Георгий уехал к долгоруким, потому что в тот день раньше срока родилась Лиза. Была страшная метель, я боялась, что могу заблудиться с ребенком на руках по дороге назад. Тогда я сама окрестила ребенка. Барон знал, что связь Петра с Марфой приносит огромные мучения его семье и старался не дать разрушиться браку его лучших друзей. Поэтому он приказал мне сказать Марфе, что ее ребенок умер, а девочку отдал на воспитание в хорошую семью. А почему же тогда дядюшка забрал меня к себе после смерти моих приемных родителей? Он всю жизнь испытывал чувство вины за то, как он поступил с Марфой. Когда умерли твои приемные родители, он должен был взять тебя к себе и воспитать тебя как родного ребенка. Я должен был давно, давно понять, что ты моя дочь. Простишь ли ты меня? Простите ли вы меня за все? Папенька, одной мне. Бог простит. У него на всех милости хватит. Я, я в монастырь уйду. Я буду молиться. Вы помолитесь за меня. Позаботьтесь об Андрюшином ребенке. Сычиха, ты обещала, что убийца моего брата будет наказан. Он в тюрьме. По приказу наследника. И получит по заслугам. Вот и не осталось больше тайн. Кончилось проклятие рода долгоруких.
то теперь я разлукой томим Я в разлуке люблю горячий Мне не жаль Мне не жаль Мне не жаль, что и налил, и выпил я сам Унижение чашу до дна Что к проклятиям моим и к слезам И к мольбам Оставалась, а ты холодна Мне не жаль Мне не жаль Безумная Я все-таки Что огонь закипевший в крови Мое сердце сжигал и томил Но мне жаль, что когда-то я жил без любви Но мне жаль, что я мало любил Ты же всегда говорила, что любишь выйдет замуж за Корфа. Я вижу образы из будущего. Но иногда они играют со мной. Но посмотри на них. Что бы ты сказала, а? Они стоят рядышком, перед алтарем. И так счастливы. Я все-таки тебя Субтитры создавал DimaTorzok 